ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமேட யூடியூப் சேனலில் ஒரு துயரமான ஒரு சம்பவம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பத்து நாளாக அந்த கள்ளக்குறிச்சி ஸ்ரீமதி அந்த அந்த பிள்ளை இறந்த விஷயம் தற்கொலையா கொலையா எப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்லி இன்னும் போலீஸ்காரங்க கண்டுபிடிக்காமல் சிபிசி எடுக்கு கை மாறி அவங்க திணறிட்டுருக்காங்க இந்த ப்ரெஷர் பயங்கர ப்ரெஷர் ஒரு பக்கம் கலவரம் ஒரு பக்கம் மக்களிடையே என்னதாச்சு இந்த பிள்ளைக்கு தெரியல என்ன பண்ணிவிட்டாங்கன்னு சொல்லி பயங்கர பதட்டத்தில் இருக்கிற நேரம் அந்த பிள்ளையோட புனமே என்ன எரிக்கல இன்னும் அந்த பிள்ளைய வந்து இப்பதான் செகண்ட் டைம்ல போஸ்ட்மார்டம் பண்ணி அந்த பிள்ளைய நான் எரிக்கவே இல்லை அதற்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இருக்கிற ஒரு கல்லூரி மாணவி ஒரு சின்ன குழந்தை மாணவி ஒன்னு புதுச்சேரியில லவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒருதலை பட்சமாக ஒருத்தன் லவ் பண்ணிட்டு அந்த அவன் வந்து இந்த பிள்ளைய குத்தி கொண்டிருக்கான் அதாவது நீ நல்ல ஆம்பளை நான் வீரன் நான் சூறன் ஈரன்லாம் வாயில பேசுறவங்க உன்னால ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ண வைக்க முடியல அந்த பொண்ணுக்கு உன்னை பிடிக்கல அவங்க அவன் உன்னால அவளை இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியலன்னா மூடிக்கணும் போ அதை விட்டு தேவையில்லாம உட்காந்துட்டு அந்த பிள்ளைய கொலை பண்றது யோசிச்சு பாருங்களேன் எங்கேயாவது நம்ம எந்த இடத்துலனா ஒரு ஆண் கா காதலிக்க பிள்ளை அதனால ஒரு ஆணையை வந்து வெடிகுண்டு போட்டு ஒரு பொண் கொலை பண்ணா ஆளை வச்சு கொலை பண்ணா இல்ல ஒரு ஒரு ஆணை கற்பழித்து விட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி எதனா கேட்கறோமா எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா ஊர்லயும் இந்தியாவில ஃபாரின்ல முத கொண்டு லவ் பண்ணலன்னா லவ் பண்ணாத பொண்ணை ஆம்பளைங்க கொள்றது தான் முறையா இருக்குது இது ரொம்ப தவறான விஷயம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம சட்டமன யூடியூப் சேனல்ல போய் பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பகலுக்கு பெல் பட்டன் நமக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்ட அந்த குழந்தை சிறுமியின் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கீர்த்தனா இந்த கீர்த்தனா எந்த ஏரியாவை சேர்ந்தவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரி மாநிலம் சன்னியாசி குப்பம் அந்த சன்னியாசி குப்பம் பேட் அப்படின்ற ஒரு பகுதியை சேர்ந்த நாகராஜன் என்பவருடைய மகன் தான் மகள் தான் இந்த கீர்த்தனா இவங்க வந்து கலித்தீர்த்தால் குப்பம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து அரசு கலைக்கல்லூரியில் பிகாம் படிச்சுட்டு வராங்களாம் அதே பகுதியை சேர்ந்தவர் தான் முகேஷு இந்த முகேஷ் என்ன பண்ணிக்கிறாரு ஒரு ஒரு வருஷமாவே ஒருதலையாவே பின்னாடியே சுத்தி இருந்துக்கிறாரு பல முறை காதல சொல்லியிருப்பார் போலது இந்த பிள்ளை அக்செப்ட் பண்ணல போலது பிடிக்கலன்னு ஏன் பிடிக்கலன்னா அது ஒரு பக்கா காயில முறிக்கியது வெடிகுண்டு வீசின வழக்கு வைன் ஷாப்ல சண்டை போட்ட வழக்குன்னு அது ஏகப்பட்ட வழக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி வழக்குகள்லாம் வச்சுக்கிட்டு ரவுடிசம் பண்ணிட்டு இருந்தா எந்த பிள்ளைங்க வந்து லவ் பண்ணி லவ் பண்றதை லவ் ஒத்துப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க உலக அதாவது நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா லவ் பண்ணி ஏமாறிட்டாங்க அதனால குத்துனாங்களாம் இந்த பொண்ணு லவ்வே வேணான்னு இருக்கு நான் படிக்கிறேன் என்ன விட்டுருங்க லவ் இல்ல எனக்கு சரியா வாதுன்னு இருக்கு அதுக்கே அவங்க வந்து கொலை பண்ணிருக்கான் பாத்துங்க இப்போ ரொம்ப நாளாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க கல்லூரி கல்லூரியிலேருந்து வரும்போது போகும்போது அதை ஃபாலோ பண்ணுறது லவ் பண்ணுற லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்றது இந்த பிள்ளை வந்து எனக்கு வேணாம் லவ் வேணான்ட்டுச்சு இதனால என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாம் தேதி இப்போ ஜூலை பத்தொம்பது அன்னைக்குன்னா பிறகு சாயந்தரம் க க க கல்லூரிக்கு சென்றுட்டு காலையில் கல்லூரிக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் பஸ்ஸில் ஏறி வந்திருக்காங்க பஸ்ஸில் ஏறி கரெக்டாக சன்னியாசி குப்பம் அதுக்கிட்ட வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸில் இறங்கி வீட்டுக்கு நடந்து போயிருந்துருக்காங்க அப்போது என்ன பண்ணி அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு இவர் முகேஷ் என்ன பண்ணியிருக்காரு கீர்த்தனாவை பின்தொடர்ந்தே போயிருக்காரு பின்தொடர்ந்து போய் அப்பயே என்ன சொல்லிக்கிறாரு என்ன லவ் பண்ணி லவ் பண்ணு லவ் பண்ணு சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறாரு அந்த பிள்ளை இல்லை நான் லவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லவே என்ன பண்ணிக்கிறாரு மறைத்து வச்சிருந்த கத்தியை எடுத்து கழுத்த அறுத்துட்டுக்கிறாரு கழுத்து அறுத்துக்கிறாரு உடம்பு ஃபுல்லாக பயங்கர வெட்டு ஏடா உடமா க கத்தியில் குத்திட்டுக்கிறாரு குத்திட்டு அங்கே வந்து தப்பி ஓட்டுக்கிறாரு இதோ லவ் இது இப்போ தான் லவ்வா யாருனா சொல்லுவாங்களா லவ்னா இது பேர் தான் லவ்னு ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணோம் லவ் பொண்ணு இப்போ பொண்ணு ஒத்துக்கிறேன்னா குத்திட்டு போகிறதா லவ் இது பேர் லவ்வே கிடையாது பேர் இது வந்து ரவுடிசம் லவ் பண்ணுற பொண்ணுட்டே ரவுடிசம் காட்டுறது பொம்பளை பிள்ளைங்கிட்ட ரவுடிசம் காட்டுறோம்னா எப்படி அப்படி ரவுடியாக இருப்பான்னு பார்த்துங்க என்ன ஆகி போச்சு அந்த குத்திட்டு ஓட்டான் ஒரு பக்கு குத்திட்டு ஓட்டினோடனே அந்த பிள்ளை வந்த ஸ்பாட்லேயே இறந்துருச்சு ஆனால் இறந்து ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே கிடந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாருமே பயங்கர சம்பவத்தை பார்த்து எல்லாமே பதறி போய் ஓடிக்கிறாங்க பப்ளிக்கெல்லாம் ஓடினது இல்லாமல் உடனே அவங்க அதை பற்றி அவங்க வீட்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தவங்க அந்த தம்பி ஓடியாந்துக்கிறாப்பில் அபினேஷன்ற ஒரு தம்பி ஓடி வந்து நம்ம அவங்க ஃப்ரெண்டுங்கள்லாம் கூப்பிட்டு வந்து மொபட்டில் வண்டியில் டூ வீலரில் வந்துக்கிறாங்க வந்து ரத்த வெள்ள வெள்ளத்தில் கிடந்த தன் அக்காவை எடுத்து வண்டியில் வச்சிருக்காங்க வண்டியில் வச்சு ஸ்மார்ட் ஆகிற நேரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்காங்க அவங்க பக்கத்தில் இருக்க தனியார் மருத்துவ கல்லூரிக்கு போயிருக்காங்க அங்கே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் செக் பண்ணிட்டு
ஜாமீன்ல வெளியே வந்துட்டு இன்னொரு இன்னொரு பொண்ணு பின்னாடி போய் எங்கன்னா சுத்திட்டு அதுங்கள வெட்டலாமான்னு சுத்தினா அலைவார் பொழுது தயவு செய்து இதுல முழுக்க முழுக்க பெற்றோர்கள் பங்கு நிறைய இருக்கு பெற்றோர்கள் ஆண் பிள்ளைகிட்ட சொல்லுங்க அதாவது அதாவது நீ என்னதான் சொல்லி பார்த்தாலும் நடக்கிறது நடக்கதான் போதுன்ற மாதிரி தயவு செய்து இருந்தாலும் அட்வைஸ் பண்ணுங்க பொம்பளை பிள்ளைங்களே இந்த மாதிரி ஆஷா பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லயும் ஒரு தங்கச்சி இருக்கு நம்ம வீட்டுல இருக்கிற தங்கச்சிய இந்த மாதிரி ஒருத்தன் யாருனா வந்து லவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தங்கச்சி லவ் பண்ணல அப்படின்னு வேணாம் வெறுத்துட்டு அவன் அந்த மாதிரி குத்தி கொண்டானா உனக்கு என்ன மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும் மற்ற பொண்ணுங்களே நம்ம வீட்டுல ஒரு தங்கச்சி அக்கா இருக்கு அந்த மாதிரி அவங்க வீட்லயும் அம்மா அப்பா இருப்பாங்க அவங்க வீட்லயும் அக்கா தம்பி இருப்பாங்க இப்ப இந்த அபினேஷன்றவனுக்கு எப்படி இருக்கும் எங்க அக்காவை போட்டியா இறா நீ எப்ப வருவடா ஒன்ன போறண்டா இதெல்லாம் பதவி வளர்க்கறது காரணம் மாறி மாறி ஒரு வீட்டுக்குள்ள ரவுடிங்ல உருவாக்குறது இதுதான் காரணமா இருக்கும் தயவு செய்து பெற்றோர்கள் அறிவுரை சொல்லுங்க உங்க மகனுக்கு முக்கியமா மகனுக்கு அறிவுரை சொல்லுங்க பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு நம்ம கலாயத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டு புள்ள ஒழுங்கு ஆகுதான் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க இது ரொம்ப ஒரு தவறான விஷயம் அதுவும் இப்ப எல்லாம் கொஞ்ச நாளாவே இந்த லவ் பண்ணலாம் வெட்டுறேன் இந்த சுவாதி மேட்டர்ல இருந்து இந்த வேலைச்சேர் ஆனந்தின் ஒரு மேட்டர்ல இருந்து இப்ப நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு அடிக்கடி தயவு செய்து பெற்றோர்கள் அவங்களுக்கு உணர்த்துங்க இந்த விலம் தப்பு லவ் பண்றியா நீ லவ் பண்றது தப்பு கிடையாது நீ ஏன் லவ் பண்றோம் நம்ம கேட்க முடியாது லவ் பண்றது உன்னோட சுதந்திரம் எந்த பொண்ணு லவ் பண்ணு ஆனா அந்த பொண்ணு தான் உன் பொண்ணு கட்டணம் லவ் பண்ணுறத நம்ம சொல்லக்கூடாது இல்லையா அது தவறான விஷயம் இல்லையா ஒரு பொண்ணை நீ லவ் பண்றியா லவ் பண்ணிட்டு போ அந்த பொண்ணை நீ கன்ஃபார்மாக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி லவ் அது பேர் லவ்வே கிடையாது ஃபோர்ஸ் பண்ணி வருது தானா அவரை தான் லவ் தயவு செய்து அவன் மாணவர்கள் இப்ப படிக்கிற மாணவர்கள் லெவன்த் டுவெல்த்ல படிக்கிற மாணவர்கள் டென்த் மாணவர்கள் இப்பவே லவ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கு அதனால தயவு செய்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல போய் மாட்டி ஜெயிலுக்குள்ள போய் கம்பி எண்ணி வாழ்க்கையே இழந்துடாதீங்க அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டோம் இவ்வளவுதான் கீர்த்தனா அவர் பற்றிய வீடியோ மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாக்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க அவரது பெல் பட்டன் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் Our YouTube channel Satamari does not promote or encourage any illegal activities or rowdyism. The content expressed by the speaker may not be 100% true. The news gathered from television, magazine and by reading books were expressed by the speaker. The video from the channel doesn't hurt anyone personally. The speaker doesn't speak with his own thoughts and ideas. The speaker's intention is to explain the life history of Tadas and rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. MH Prabhu PEBL Advocate Meters High Court நம் சட்டமன்ற YouTube சேனலில் பேசப்படும் நபர்களின் வாழ்க்கை முறை சிந்திப்பதற்கு தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்தும் புத்தகத்தில் படித்தும் பத்திரிகை செய்திகளில் கண்டதும் மட்டுமே நூறு சதவீதம் உண்மை என்று கூடுதல் இயலாது நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்